Do kina chodziliśmy bardzo często. Faraon krzyżacy w 60 roku. Byłam tam na Alicji w Krainie Czarów z moją ciocią. Film Giganty może to w ogóle był pierwszy film, ja na jakim ja byłam w kinie. Mężczyzna i kobieta, Lelusza. Byłem na pierwszym seansie, to była chyba wojna i pokój. W Staramiejskim byłam w liceum na Zabójcach z Minerwinem. Panika z okienka był grana. Bardzo filmy tam fajne leciały, zresztą złych filmów nie było. To było kino Robotnik na wysokości Placu Bychawskiego. I tam chodziliśmy z matką na piechotę, bo komunikacja miejska to była taka sobie. Wnętrze pamiętam tak doskonale, był balkon. Tam chłopcy z dziewczynami to szli na balkon, a myśmy tam na dole siedzieli, takie knoty z matką. No i przeżywaliśmy. Przeżywałem to kino niesamowicie. Do dzisiaj pamiętam Hrabia Monte Cristo, no wspaniały film, czarno-biały naturalnie. Później upiór na sprzedaż, komedia angielska, wspaniała komedia, znakomicie zrobiona, której dziś się już na pewno nie pamięta, gdzie grali aktorzy z przedwojny, przedwojennej. To w tym kinie to się tam przeżyło, bo się chodziło. Nawet jak pracowałam tam na rogu, w tym sklepie, to nieraz nie było, to jedna została, a jedna poszła. Poleciała do, do kina i siadło się gdzieś na ławce z tyłu i obejrzało się film. A ile tych biletów przecież każdy, jak do mnie, pani Wędziuniu, nic mnie nie obchodzi. Bilet, no jak, skąd wezmę bilet? Nie ma mowy, no to poszło. Raz, drugi, no chodziłam, ale wszystko załatwiłam. Nikomu nigdy nic nie odmówiłam. Kino. Ostatecznie się nazywał Robotnik, ale wcześniej chyba Wenus i tam, tam chodziłem do, do kina, czasami bez biletu, bo tam się można było dostać jakimiś opłotkami przez dachy od Placu Bychawskiego do tego kina. Tam tego pamiętam jak się jakiś film. Roxana Siedmiu Księżyców, coś takiego, Kochanka Siedmiu Księżyców, coś takiego. Jakieś takie, no a poza tym no, były tam filmy Przede wszystkim wojenne, radzieckie i tam to się, to była chyba jakaś taka kulturalna część życia tam. Stare to było kino staromiejskie, przez nas preferowane z innego powodu, dlatego że to było jedyne kino w Lublinie, które wpuszczało, były wtedy, wtedy było też ściśle przestrzegane prawa wiek, filmy były dozwolone od lat. 7, 12, 14, 18, prawda? I 16 jeszcze, bo także to były nawet co dwa lata, była ta zróżnicowanie, my mieliśmy wtedy, wiadomo, między 15 a 17. Także wchodziliśmy na filmy od lat 18 bez problemu. To był jeden, jeden kino, gdzie się udało, udało wchodzić na filmy dla nas niedozwolone. Tam był normalny repertuar, szedł do pewnego czasu, dopóki nie zamknęli go. No, przeważały filmy wrzesień, miesiącem filmu radzieckiego w całej Polsce, więc tam tłukli te filmy radzieckie, ale normalny repertuar. Ona tańczyła jedno lato Brygmana na przykład. Normalna widownia na dole i balkony i, i scena, na której był ekran i była, odbywała się projekcja filmu. Te wsporniki takie pod tymi balkonami, to był ten wystrój taki właśnie starego, starego teatru, bo to był stary teatr przedwojenny. Było z bardzo przyjemną atmosferą, bo było takie, takie przytulne, takie zapraszające swoim wnętrzem do tego, ażeby tam usiąść i obejrzeć film. No może siedzenia nie były aż tak wygodne, prawda, no bo wiadomo, to stare kino, ale bardzo, bardzo sympatycznie wspominam. Ja bardzo lubiłam do Staromiejskiego chodzić i ono było w uliczce, gdzie się szło do kościoła Dominikanów. Po przyjeździe do Lublina to był film wyświetlany w kinie Rialto, staromiejskie potem, nazwane obecnie Teatr Stary. Poszłam tam z siostrą, siedziałam na balkonie, byłam taka bardzo zadowolona, że to balkon, nie tam gdzieś na dole, tylko że na balkonie siedzę. I to był też film radziecki, bajka kolorowa pod tytułem Sadko, zapamiętałam. Film był no, ładny, to mi się, bo był kolorowy. Jako dziecko to prowadzano mnie do wyzwolenia na poranki. Pamiętam jak dziś 
i Bambi, który miał jakieś bardzo przykre przygody, które spowodowały, że się tak rozszlochałam, że mnie obsługa kina wyprowadziła na zewnątrz i właściwie cały film przesiedziałam na zewnątrz i odebrali mnie tam, nie pamiętam już z kim tam byłam, wiem, że brat siedział spokojnie jego, to nie, aż tak nie ruszyło, a ja szlochałam tak, że przeszkadzałam innym oglądać, więc mnie wyprowadzono z kina. Zwolenie, jako że było tylko jeden dużo większym, jedynym minusem było, nie było centralne ogrzewania i w, zim, w zimie były piece ogrzewane węglowe po prostu, kaflowe piece i wiadomo, jak wszyscy uczniowie, zawsze tak było, że po prostu były i wagary oczywiście. Zdarzały się wagary przed południem, czy jakieś tam akurat nie było zajęć, to w okresie dziś, szczególnie zimowym to było najlepszym wyjściem było kino. Często było bardzo zimno w kinie, bo to było wczesna godzina, czyli ktoś tam jeszcze nie zdążył napalić w piecach, także się w kurtkach się oglądało filmy, ale wspominać to bardzo mile. Nie wyzwoleniu, to wyzwolenie to na Pawiaków. Był western z Łotem McKenny i to jakiś taki był wzmocniony wtedy dźwięk. To, to był western też, gdzie był moment trzęsienia ziemi, jak te skały, prawda, ci poszukiwacze złota tam są w górach, wysadzają dynamitem i tak dalej te, te skały. My chcieliśmy koniecznie do film pójść i obejrzeć. Dostaliśmy bilety w zerowym rzędzie. Pamiętam do dzisiaj po prostu te skały spadające na nas i huk w uszach. No to były takie pierwsze różne filmy. Natomiast kino no to było pełno ludzi. Żeby dostać bilet do kina, to szło się w kolejkę. Żeby dostać na godzinę 14, to 14 minęła, była 15, stało się dalej. Na godzinę 16 dopiero się dostawało. Także trzeba było długo, dużo cierpliwości, żeby dostać bilet. Pamiętam film Czerwone i Czarne. To był film taki kultowy. To koniecznie trzeba było na ten film pójść, no ale to było niemożliwe dostać bilet na ten film. To wiem, że moja mama poświęciła się i tak pół dnia straciła w kolejce w kinie wyzwolenia, żeby dostać te bilety na ten film. Najlepiej było wtedy w kinie Kosmos, prawda, które tak dawno zostało zburzone. Zresztą bardzo że żałuję, że, że tak się stało, bo to był tak, to niby relikt komuny, ale wówczas to był luksus, prawda, bo to było takie kino, jedyne kino nowoczesne, gdzie tam pierwszy raz pamiętam panoramiczne filmy, zazwyczaj były wyświetlane, czy stereofoniczne, prawda, także to już taka, takie kino w tym najnowocześniejsze w Lublinie i, i naprawdę z, się chodziło na jakieś nawet z klasą, to już taki był nie taka codzienność, tylko Kino Kosmos to było już takie powiedzmy coś od świętnego i coś lepszego, także też to kino bardzo mnie wspomina. Znakomite Kino Kosmos, gdzie oglądałem właśnie Kleopatrę, te wszystkie mega realizacje hollywoodzkie, o bilety się walczyło, przynosiło się panu nie, bileterkom czekolady po to, żeby, żeby wejść. Ale to było przeżycie, no później jakieś, jakaś stereofonia, jakieś westerny złoto McKenny, jakieś takie, te wszystkie batalistyczne amerykańskie, amerykańskie filmy, które w tej chwili są już klasyką. Osmos, jak był oddany, pierwszy film, nie zapomnę, to chyba był Biały Kanion. W stereofonii, coś przepięknego i kolorowe filmy. Bardzo było fajnie w tym kinie, podobało nam się wszystkim. No to było coś, to kino w Lublinie. Bo przedtem to się chodziło jeszcze do kina na Peowiaków, do Wyzwolenia. Chodziło się do Koziołka na Lubartowską jeszcze. To była przecież już nowoczesność, wiadomo. Fotele miękkie, bo wszędzie to były drewniane, zwykłe, skrzeczące, <grym> jak się siadało. Ekran był bardzo taki szeroko panoramiczny, ten duży, rozkładał się ładnie, to było coś. I jak się wchodziło, no to wiadomo, tam była i kafejka, to znaczy kafejka, bufet taki był wtedy. Sprzedawali jakieś tam cukierki, ciasteczka, liżaki, coś tam. Było to dla nas przeżycie. Lubiłam to Kino Kosmos. Kino Kosmos było piękne. W środku były palmy wielkie. No i te schody prowadzące do sali kinowej. Oczywiście był cały zespół koników, którzy wykupowali bilety, a potem sprzedawali je drożej. Kolejki, pamiętam, stojące przed kinem Kosmos. Nie to, że tam tak, potrafił się no, jakiś wąż kolejkowy wić w środku i jeszcze wychodzić na zewnątrz. No to było 
Długi czas najlepsze kino w Lublinie. A z 10 razy byłam chyba na Rio Bravo. No 10 może nie, ale 8 na pewno. W samo południe. Ostatnim filmem, jaki widziałam, to był film prezentujący występ mojego ulubionego zespołu Roka Vega YouTube. To się już oglądało w tych okularach trójwymiarowych. I na tym filmie było chyba pięć osób, bo to już były schyłkowe miesiące. 